Yeah, have, how many of you guys have spent time in British Columbia before? So how many of you have been to the east side in Vancouver? Yeah. What's happening in the east side of Vancouver has extended into the Fraser Valley. In Mission, the homeless population, literally right beside my office. My office backs on to Haven in the Hollow, which is a uh, homeless shelter. And right outside my office on a regular basis, I'm seeing more and more people do illicit drugs. I'm seeing more and more um, indigenous people coming down from the Fraser Canyon who are suffering and have turned to, to drugs and alcohol. The problem that we're facing in BC is the biggest mental health and like just, I think, humanitarian issue, if we want to put it one way or the other, that we're facing. Um, so I haven't had time to examine exactly what's in the decriminalization uh, proposal between the federal government and the province. But what we do lack in BC right now is adequate facilities to give people compassionate treatment. Um, what we do lack is an effective federal mental health strategy. Uh, what we do lack is um, sufficient homes uh, where people have a safe place to live and to recover. And I don't have all the answers to the big problems that we're facing, but when I, when I saw in the Globe and Mail the other day that 2.5 milligrams would be legal, like that's enough fentanyl to knock out a lot of people um, from what I've heard from some of the law enforcement officers and from lawyers in British Columbia. So we, we have to keep public safety in mind. We have to keep recovery in mind. We have to keep human dignity in mind. And I don't necessarily think just a, a blanket decriminalization without the requisite treatment beds and policy to get people the, the mental health and physical health that they need, I don't think anything is really going to change in the province. Is it going to help decriminalize Well, already in British Columbia, we have de facto decriminalization. If you talk to uh, the Canadian Police Association was recently here, and they said to me that most um, police officers never um, press charges, and the Crown never presses charges for simple possession already. So what, in addition, is decriminalization doing other than being symbolic when it's already the de facto process of our law enforcement and, and, and the Crown Council who lays charges in British Columbia? So again, we have to think about where, where is the investment? We just got an announcement from the Premier that he wants to spend a billion dollars tearing down a museum and building a new one. Why doesn't he spend a billion dollars on drug recovery? Because more people died from illicit drugs in British Columbia than they did from COVID. There are a lot of families that are really impacted by fentanyl. There's a lot of kids that have made bad decisions, maybe doing coke on the weekend or something, and having their lives taken away from them because they, um, their, their drugs were laced with something stronger that they didn't anticipate. So those are some of the initial comments I have. Again, I haven't read the proposal in detail, and I need to spend more time on that. But what British Columbians know is that we need to spend more on recovery and we need to be compassionate with the people in our communities that need it the most right now. Thank you. Thank you for your time. Marilyn, you want to come talk about wanting to uh, vaccine mandates and the mask mandate for the House? Yeah. So yeah. I, I've, I've been clear from the beginning. I mean, the rest of the province has dropped uh, yeah. mask mandates as well as the vaccine mandates. I think that the federal government should do the same. What is the impact for you as a member of a caucus who can't have all of their colleagues in there because some have just chosen to not be vaccinated? Well, I think that, you know, the people who elected them to represent them in this place, you know, they're, they're not getting the representation mm. that they really need because they're not able to stand in the House and speak. Mm. I, I noticed yesterday Mr. Broussard sent a letter saying the Conservatives have a plan to deal with this. What is your understanding of how the Liberals are open to this? Because that letter seems a little preemptive to me since it would be decided in the fall versus well, like trying to have this hash this conversation out now. Honestly, the Liberals have uh, continued to say that they're evaluating, and the reality is at the beginning of the pandemic, when the province of Ontario implemented measures, 
We put measures in place in the House to comply with those. So the reverse should also be true. When Ontario lifts those measures, then we should follow suit. And that's what I think they should do. Do you, do you think the Liberals are creating the... Thank you. Ils aimeraient bien ça que le gouvernement lève certaines de ces mesures. Est-ce qu'on est rendu là selon vous Qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider l'industrie du tourisme à ce Bonjour. Bonjour. <rire> Bonjour. Je ne veux pas refaire ce que j'ai fait il y a deux mois quand j'ai pompé l'air comme un fois. Prenez votre. <rire> Merci. Alors, bien, bien de bonjour, M. et dames. Euh, écoutez, je pense que l'industrie du tourisme, on le sait, ça a été la première qui a été gravement touchée et par, la, par la force des choses et la dernière à pouvoir sortir de la crise de la, de la pandémie. Bien. Cela dit, euh, il y a des actions qui pourraient être prises par le gouvernement. Et c'est pour ça que nous, on a demandé justement à ce que certaines restrictions qui sont imposées dans le domaine des transports en route soient levées, parce que l'industrie le réclame. Mais au-delà de ça, on voit que la situation, de façon globale, s'améliore. Alors oui, c'est vrai que l'industrie du tourisme a fait des, des réclamations tout à fait pertinentes. On doit les écouter. Nous l'avons suggéré. Malheureusement, le gouvernement ne nous écoute pas. Qu'est-ce qu'il peut faire? Là, pour... <coughs> Qu'est-ce que vous aimeriez que le gouvernement fasse? Pour vous ben, un peu comme on le disait un peu plus tôt euh, cette semaine, il y a eu un vote en chambre là-dessus d'ailleurs. Euh, nous, on aurait souhaité que des mesures soient levées par rapport au transport. Alors, on voit qu'on peut voyager de façon quand même assez correcte euh, dans notre automobile et tout ça. Alors oui, on est prêt. Je pense que c'est le moment où on se parle. Il a pensé à autre chose. Il a pensé à une autre étape. Quelles mesures de l'obligation vaccinale du port du masque? Quelles mesures vous parlez? Bien, c'est sûr que le port du masque est toujours une bonne suggestion. Vous avez vu que j'arrive ici avec le masque. Par la force des choses, je vais me promener récemment dans le milieu hospitalier, puis on le porte, c'est correct. Maintenant, l'obligation de la vaccination, tout ça, a démontré ses limites aussi. À partir du moment aussi, rappelons-nous que dans le système de santé au Québec, même les gens qui ne sont pas vaccinés ont pu contribuer à améliorer la santé des gens dans les centres hospitaliers. Alors, je peux comprendre qu'à une certaine époque, il y a quelques mois à peine, on était très touché par ça, mais je crois que la situation a évolué positivement. Le gouvernement devrait être beaucoup plus attentif aux recommandations qui sont faites. Le Québec se louisianise-t-il? Et puis, est-ce que le gouvernement fédéral devrait céder des pouvoirs? Ah, OK. Alors oui, je m'attendais bien à ce type de questions. Je salue votre, votre équité. Euh, ben regardez, dans un premier temps, évidemment, je ne commenterai pas les propositions qui vont se faire pour la campagne. Merci. Je ne commenterai pas les propositions qui vont se faire en vue de la campagne électorale provinciale. Ça appartient au débat provincial. S'il y en a qui veulent s'intéresser à ça, il y a 125 000 jobs disponibles pour le mois d'octobre. Alors, allez-y si vous voulez y aller. Ce n'est pas mon intention. Donc, la... Mais dans, sur la question de la, de, du français et de l'immigration, euh, on est tout à fait conscient, nous l'avons tous reconnu, qu'en effet, euh, le français peut être menacé de façon sérieuse au Québec si rien n'est fait. Alors, il y a des mesures qui doivent être prises tant au provincial qu'au fédéral. Euh, nous poussons davantage le gouvernement pour des mesures dans ce sens-là. Il y a des pas qui sont faits, sont dans la bonne direction, qui peuvent être davantage poussés par rapport à ça. Non sans rappeler qu'ultimement, quand il est question d'immigration, ça relève des compétences fédérales. Il y a des ententes qui existent au Québec depuis des années. Et attention, là, on fait souvent référence au fait que ah, ben, le gouvernement actuel, provincial, très nationaliste, tout ça, il ben, faut se souvenir que ces ententes-là remontent depuis 40 ans. Et donc, sous le pierre Elliott Trudeau, il y a des ententes qui ont été faites sur l'immigration. Donc, oui, il y a une sensibilité par rapport à ça. Et moi, je pense qu'un bon dialogue permet de trouver des bonnes solutions. Ottawa devrait-il légaliser, décriminaliser certaines petites quantités de drogue comme le propose le MPD? Euh, avec respect, je pense que vous n'étiez pas là lors du débat sur la, la marijuana. J'avais des positions assez fermes là-dessus. Ce n'est pas quelque chose avec lequel je suis à l'aise. Par contre, on comprend ce qui se passe actuellement comme les Britanniques. Heureusement, et grâce au fait aussi que c'est les autorités sanitaires, les autorités de la santé de la, la Colombie-Britannique qui le réclament, en raison de la crise des opioïdes, qui n'existait plus il y a 56 ans, de façon si prononcée, il y a des mesures qui doivent être prises. Moi, je ne suis pas personnellement en faveur de la décriminalisation, bien entendu, mais dans des situations exceptionnelles, comme on le vit actuellement avec la crise des opioïdes qui atteint des sommets d'une dangerosité extrême, particulièrement en Colombie-Britannique, il y a des mesures exceptionnelles qui doivent être prises, mais fondamentalement, personnellement, je ne suis pas d'accord avec la décriminalisation. Do you think it creates a double standard to decriminalize drugs in one problem for that? Well, um, as you know, I'm not a very big fan of that situation. Maybe you remember when we talked about uh, marijuana, I was the strongest opponent of all of that, and I'm still opponent to that, but I do realize that we cannot get back by track on that. So my point... Uh, Thanks. I've been in the business for 20 years, so I know that. Thanks. Thank you very much.
Well, okay, we all recognize that the opioid crisis is very uh, dramatic. So we need to have some strong measure to address it. And when this measure, this suggestion came from health uh, people, I think we have to, ad to address it correctly. So it depends on each and every provinces, and I would say each and every area in this country, if there is some sentiment that we should do something about that as dramatic, as drastic as what we are, was, what we are playing right now in BC, based on science, based on health uh, observers, I think we have to take it very seriously. Personally, I'm not very wide open to that, but I do recognize that when we have a dramatic situation like we have to address it right now with the opioid crisis, we need to have some special rules. Une question sur les critiques conservateurs qui prennent position durant la campagne. Monsieur Edfast a comme été un petit peu obligé de quitter parce qu'il a fait des commentaires sur Pierre Poirier. Or, deux semaines plus tôt, on avait Andrew Scheer, qui est aussi critique, qui avait un point de presse avec Monsieur Poirier. Est-ce que Monsieur Scheer doit rester dans le cabinet fantôme alors qu'il a pris position dans la campagne? Eh bien, j'aurais souhaité ne pas avoir cette question. <rire> bon, j'assume tellement les responsabilités. Tout court. Et bien entendu que dans des situations comme ça, le porte-parole, le critique, ou enfin le cabinet du cabinet fantôme, porte la voix du parti et non pas la voix d'un candidat. Alors, comme député, comme militant, nous prenons position. Moi, je suis en position pour M. Charest. Je suis très fier de ça. Et plus que jamais, j'estime que c'est l'homme de la situation, c'est le chef d'État dont le parti du Canada a besoin. Mais dans nos responsabilités propres de porte-parole dans tel ou tel dossier, nous devons porter la voix du parti, non pas la voix de notre candidat. M. Fast a eu l'occasion de s'exprimer en long et en large sur les circonstances entourant euh, le fait qu'il ne soit plus membre du conseil, euh, du conseil des ministres du cabinet fantôme. Il a expliqué très bien que c'était lui, personnellement, qui n'était plus du tout à l'aise dans cette situation-là. J'ai énormément de respect pour M. Fast. Et il est clair que M. Fast, de par sa stature et de par son expérience, est un des hommes les plus crédibles qui soit au Canada, et particulièrement dans notre parti, quand il vient de temps de parler de finances publiques et de, de, de répercussions internationales. M. Fast a été ministre, du, ministre pendant plus de six ans du commerce international. M. Le en ministre avec M. Poirier, mais lui est encore au cabinet fantôme. Oui, attends, oui, mais attention, c'est ce que je vous dis. Là. Moi, j'ai été aussi avec, avec M. Charest dans, dans des déclarations publiques, dans des événements publics. Puis je, je vous assure, on n'a on pas à se retirer, à se retrancher d une, d une, de notre position. Et quand on parle, on parle au nom le, du parti. Et M. Monsieur, monsieur Fass a très bien expliqué dans différentes entrevues, encore récemment, que je disais que lui, c'est parce qu'il voulait absolument retrouver sa liberté, qu'il avait des défis. Des, des, des difficultés, ou enfin des positions fondamentalement différentes d'un des, des, des propagandistes actuellement, d'un des, un des, un des candidats actuellement. Donc, c'est M. Fass qui a décidé ça. Je n'aurais pas à revenir là-dessus. Mais sauf sur M. Fass, moi, ce que je vous dis, c'est que quand vous avez été ministre euh, senior de M. Harper et que vous avez été le ministre qui est en poste le plus longtemps au commerce international pendant six ans et qui a signé des ententes avec plus de 40 pays à travers le monde de libre-échange, sa crédibilité est exceptionnelle quand il parle de finances et également de réputation du Canada à l'étranger. Okay. Is your party's current leadership uh, leaning in too much in favor of Mr. Poilier? Oh, no, I don't think so. What we are seeing right now is that uh, there is a very fierce race, to say the least. Um, and then I think, this, I was quite, uh, as you know, I'm supporting Mr. Charest. And I think there is momentum on our side, and I'm very proud of what Mr. Charest is doing right now. Uh, as you know, we only have 48 hours to, <laughs> to get membership or something like that. So I wish, and I welcome every Canadian to join our party to form the next government. Be welcome to our party anytime. Une dernière question, peut-être sur les armes de poing, là. Euh, Est-ce que vous croyez que euh, on devrait, euh, le gouvernement d'Ottawa devrait répondre positivement, en fin de compte, à la demande de la Ville de Montréal, du gouvernement du Québec, et euh, interdire euh, les, les armes de poing, comme le propose le projet de loi? Là, à, notre, à notre point de vue, le problème actuel le plus fort concernant les armes à feu, c'est les armes à feu illégales qui sont transitées par les bandes criminelles. On voit malheureusement, dans, notre, dans ma province, à Montréal, à Laval, des attentats qui sont commis, des, des fusillades qui ont cours en plein jour. Alors, ça, c'est le problème majeur des armes à feu actuellement. Il faut que le gouvernement et les forces policières mettent tout en leur pouvoir et donner les, les, les outils nécessaires et les pouvoirs nécessaires aux policiers pour intervenir directement sur les armes illégales, à la frontière et sur les bandes criminalisées. C'est ça la priorité qu'on voit, qu voit régler concernant les armes à feu. Et que malheureusement, le projet de loi ne touche pas du tout. Merci bien. Merci. Merci. chance way back when uh, <laughs> Stelmac. Yeah. You said no then. That's right. That was a lot younger then. What's harder, being Alberta's premier or leader of you guys? Uh, 
What's harder? What's harder? Whose job's harder? Conservative uh, leader, federally, oh, or Alberta's yeah. premier? No, federally. Yeah. How's yeah. Mr. Shray doing in, out, out west? I don't know. It's, it's going to be a struggle out west, but uh, uh, there's still a long way to go yet. And uh, I, you know, I think it's going to be a lot closer than... For Mr. Shray? Than people think, yep. yep. Thank you. Oh, I saw, I had a couple of... <laughs> non, mais sans blague, euh, oui. un niveau de pourcentage, une autre hausse du, du tour directeur. Est-ce qu'une récession est inévitable si on veut pour ah, arriver oui. ben, Écoutez, d'abord, comme vous le savez, récession, ça correspond à certaines, euh, certaines mathématiques de, de, de finances à, à justifier. Mais malheureusement, on se rend compte que le fait est que depuis que M. Trudeau est au gouvernement, comme il n'a eu strictement aucun contrôle des dépenses depuis les sept dernières années, qu'on ait accumulé les déficits les uns derrière les autres, qu'il n'a pas jamais fait même l'effort de se dire « OK, il faudrait, con faudrait concentrer un peu nos, euh, nos dépenses eh », bien voilà qu'aujourd'hui, on se retrouve avec justement une situation qui, oui, est mondiale, mais dans la réalité ici au Canada, c'est qu'on a un gouvernement qui n'a pas du tout respecté ses engagements de contrôler les dépenses. D'un autre côté, on comprend aussi, ce que nous l'avons demandé, nous continuons à le demander, le gouvernement doit donner un répit aux travailleurs canadiens et aux familles canadiennes. Et ce répit-là doit passer par, comme nous l'avons demandé concernant la taxe libérale sur le carbone, de ne pas l'augmenter le 1er avril dernier. Malheureusement, il l'a fait. On voit que le prix de l'essence augmente. Puis, sur cet enjeu-là, moi, je tiens toujours à le rappeler, là, la, 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 la taxe libérale sur le carbone, ce n'est pas juste le gaz qu'on met dans le char, c'est tout le système de transport qui est directement touché par cette réalité-là. Et donc, quand vous mangez un produit, quand vous achetez un produit, ce produit-là n'est pas tombé du ciel, il a été transporté, transporté, con, conduit à l'utilisation du pétrole, puis là, on en paye le prix. Et donc, ça contribue à l'inflation, et c'est pourquoi nous demandons à nouveau au gouvernement de réduire les taxes et impôts et ne pas en créer de nouvelles, contrairement à ce qu'il a fait. Ça a un impact direct sur le taux directeur. Au-delà de ça, considérez-vous que la Banque du Canada fait une bonne job pour s'attaquer à l'inflation? Considérez-vous que le plan qui est mis en place présentement va réellement parvenir à réduire l'inflation sans atteindre une récession? Il est évident qu'il faut le voir du, sur une longue perspective. Okay? Il y a l'action qui est portée aujourd'hui, mais les actions qui auraient pu être portées auparavant. Euh, je pense que, dans une, de façon générale, tout le monde s'entend euh, remarquer qu'au Canada, comme même aussi dans d'autres pays, euh, il y a des institutions qui n'ont pas agi promptement au moment où ça devait être fait. Euh, moi, je me souviens encore là, de, de gens qui disaient « Ah oh, non, euh, l'inflation, c'est vraiment temporaire, ça n'augmentera pas », puis on voit exactement le contraire. On a vu aussi cette chanson-là être répétée comme une chorale par les libéraux, puis si on en voit qu'aujourd'hui, ce que les libéraux nous disaient sur le fait que l'inflation était temporaire, on comprend aujourd'hui que ce n'est pas le cas du tout. Et ceux qui en payent le prix, ce sont les, les familles canadiennes. Et c'est pourquoi, plus que jamais, on demande au gouvernement de M. Trudeau de, un, contrôler les dépenses, mais surtout de donner un répit aux familles canadiennes en annulant et en baissant certaines taxes. Si je peux changer le sujet pour un second, le gouvernement libéral a passé 72 secret ordres dans le Conseil, depuis que le gouvernement est pouvoir. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce qu'il y aurait un comité ou un body qui examine ces secret well, ordres? I'm just learning the news a few seconds before you're telling me that. I will make no comment right now. I will pay. Uh, I don't. I don't want to make any comment. You know, just because it, it gave me the, end, the 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 information a few seconds ago. I have too much respect for you and for uh, the job that I'm doing. I will get back to you on that. Thanks. That's okay. Thank Merci you. Beaucoup.